Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk electromagnetic waves in one shot. Okay? Now, let's start with electromagnetic waves. How are these waves? How are these waves? Electromagnetic waves are one wave. One wave is an electric field component and a magnetic field component. If you come to a perpendicular right, one wave will produce a wave which will be also perpendicular to these both. That is an electromagnetic wave. चुरी की बात है ना बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड एस वेल एस मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वेव ओके अब हम के उधर डेफिनेशन ऐड करते हैं व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत परपेंडिकुलर और � आई नहीं रहता हूँ इप्पे यानी वड़ा दिन कपर नहीं रहेगी इप्पे नमले को मून एक्सिस वाली क्या मिलेगी ओके ये मून एक दबर है मून परपेंडिकुलर है ना एक्स परपेंडिकुलर तू वाई एंड इसर अदो वाले में इसर एक्स में वाई ने परपेंडिकुलर है ना अदो वाले ने वाई एक्स में इसर इन्हें परपेंडिकुलर है इन्हें y axis लोड़े ना हमारे magnetic field का अब वो इस एड axis लोड़े ऐसे ना हमारा wave को propagate किया इस तरह का means the wave propagating in the इस एड direction will have the magnetic field in the y direction or x direction and the electric field will be in the x direction or y direction ऐसे ना हमारा over वाला नहीं हुआ था इप्पर ये हम देखा थे इस एड axis लोड़े ना पूरा नहीं जाया था अब वो one नहीं electric field x axis लाए थे अलग ही y axis पे okay electric field x axis ले आऊँगा, तो हमारा magnetic field y axis लो रही, अगर वो लेने electric field y axis लो आता ही ना, magnetic field x axis लो रही, ओके, आओ एक बार एडिट क्लियर आया, इन्हें तो हमारा second दो ऑपरेशन हो जाए, और ये wave बंदा होने दी, पूरा और तो क्या, for a propagation of a wave, there must be the oscillation of particles, अलग ही oscillation अवधे इंदर इलो मान दी रहेगा, ओके अब और ये wave इन्हें क्रिएट किया और इधर ये oscillation लाये और ये wave को क्रिएट हो अब oscillation of electric field and magnetic field both are required ओके अब इधर question आया तो चुनिए साधे देना इन्हीं इधर इमारत oscillation अनका नहीं है ना हम की देने ये terms में अनको represent है ओके sine wave इन्हें terms में represent है इमारत नोका electric field ना हम लाइक नहीं करते हम e not sine bracket k x minus omega t अदो बोले ना magnetic field ना हम लाइक करते हम b not sine k x minus omega t B not sin K X minus omega T. इवर तो हमने स्वदिक्य एंड रिकार्ड एंड नोर्नी है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये टर्म है ना फर्स्ट टर्म इधर आएगी हम एम्पलीट्यूड ओके इधर आएगी हम एम्पलीट्यूड अत बोल रहे हैं ये वो टर्म है ना लास्ट ये वाला कोई ब्रैकेट ही नहीं लें K X minus omega T. This will give us the phase difference. The phase Difference, okay? Okay, here we have the direction of electromagnetic wave. Okay? So, we have to say that electric field x-axis will go and magnetic field y-axis will go and we will propagate the wave and propagate the wave and we will propagate the z-axis. Okay, that's all clear. But, we have to calculate the formula that is C equal to electric field cross magnetic field divided by modulus of electric field cross electric field cross magnetic field divided by modulus of electric field cross magnetic field. ओके इधर निकले चीयू बो ये वाले डिसाम बो औरत है क्या इधर इंदर है हमारा इंदर वाले यूनिट वेक्टर्स लाइक आई जे के हम्म इधर हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लाइक सी ये वाला के क्रॉस जे हम्म अबे इंगेरा वाले बो अंजो वैल्यू हमने इंगेरे डुका हम्म अंजो हम पर नेरा इप्पे इधर आने जाए चो इवाने J into K इधर अंडे इंगने आ रहे हो ना नो का इंगने आ रहे हो clockwise हम्म J cross K इवाने चाहिए यानि ये इंगल किटर में तो positive value लेके हो ओके अब बोले नहीं वाने anti clockwise इधर ना cross यानि ये that means K cross J चाहिए यानि ये K cross J चाहिए यानि ये अंदर anti clockwise है लेन हम्म अपन नेरा दिमाग तो चाहिए यूं इंदर संभव क्यों आड़ negative topper इधर अंदर K cross J इवाने ने नेक्स्ट के नामले वाला नोकर ना हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ओके स्पीड ऑफ लाइट एक पूरा और तो एक क्या 
എയർ ലോയിലിങ് വാക്യൂമില് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ഈ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എയറിലാണ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അണ്ടർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ നോട്ട് ഇൻ ടു എഫ് സിറോ നോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്നറിയാലോ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സിറോ നോട്ട് എന്താന്ന് അറിയാലോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു മീഡിയം എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കാം ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എയറിൽ നിന്ന് ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്തായാലും കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സി ഈക്വൾ ടു ഇച്ചിരി വലിയ ഫോർമുലയാണ് ഓക്കെ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ അണ്ടർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ നോട്ട് മ്യൂ ആർ എഫ് സിനു നോട്ട് എഫ് സിനു ആർ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എഫ് സിനു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സിനു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇ നോട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സി എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ഇ നോട്ട് ബൈ സി എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ബി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ഇ നോട്ട് ബൈ സി അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ബി നോട്ട് ഇൻ ടു സി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പൊ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ബി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ഇ നോട്ട് ബൈ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ബി നോട്ട് ഇൻ ടു സി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ഈക്വൾ ടു ഇ നോട്ട് ബൈ ബി നോട്ട് എന്ന് വരാം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഗീവ് യു സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് വെലോസിറ്റി ആണ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ ഒമേഗ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കെ എന്തെന്നാണ് നമ്മുടെ വേവ് നമ്പർ അപ്പോ ഇവിടെ കെ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ബൈ ബൈ ലാൻഡ ലാൻഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ വേവ് ലെന്ത് അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സി ബൈ ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടു ബൈ എഫ് എഫ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ബി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇ എം വേവ് ഇന്റൻസിറ്റി ശരിയാണ് എന്താണ് ദി എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര മാത്രം എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഈക്വൾ ടു ഇ ബി ബൈ മ്യൂ നോട്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി പെർമിയബിലിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവം വെച്ചാൽ ഈ ഇ ബിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവരെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതാം മീൻസ് ഇവരുടെ സൈൻ ഫോമില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വേവ് ഫോമില് ഓക്കെ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോമില് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇ നോട്ട് ബി നോട്ട് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഇ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇ നോട്ട് ഇൻ ടു ബി നോട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈൻ രണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി സ്ക്വയർ കണ്ട അതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ നോട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽസ്
മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് വേറെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടോ ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കറന്റ് സോഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ഒരു ഐ സി എന്നുള്ള ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെ കിഴക്ക് ഉണ്ടോ സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ചാർജസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേ കോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇ എം സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു നൈൻ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈൻ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ടി വി വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യു വി വേവ്സ് എക്സ് റേസ് ഗാമ റേസ് ആൻഡ് കോസ്മിക് റേസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എവിടെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ എവിടെയാണ് വേവ് ലെന്ത് കൂടുതൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം റേഡിയോ വേവ്സിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ പഠിച്ചു വെക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആവും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ മിനിമം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മാക്സിമം ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റേഡിയോ വേവ്സിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ കോസ്മിക് റേസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ലാപ്ടൈസ് ടു സി ബൈ എഫ് ഈ എഫ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ ലാപ്ട എന്താവും കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോ ലാപ്ട എന്താവും കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാം റേഡിയോ വേവ്സിന് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ വേവ് ലെന്ത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം വേവ് ലെന്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വേവ് ലെന്ത് ആർക്കായിരിക്കും റേഡിയോ വേവ്സിനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ കോസ്മിക് വേവ്സിന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെന്ത് നമ്മുടെ കോസ്മിക് റേസിന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഈ സീരീസിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ താഴെ വേളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കും സോ ടിൽ ദൻ ഡു പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ യുവർ എക്സാം